أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير الصلاة والسلام على النبي المختار وآله الأبرار وصحابه الأخيار وأتبائه الأتهار الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا أدركنا مرادنا يا حبيب الله സദസ്സിലുമുള്ള പണ്ഡിത മഹത്വക്കൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിയങ്ങളെ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താല വബർക്കാത്ത അള്ളാഹു സുബ്ഹാന വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ സ്നേഹലോകം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും മർക്കസുൽഹിതായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും കീഴിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സമാപന ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു 
ഇതുപോലെ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നമ്മെയും നാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുത്തു മോഹ്മിനീങ്ങളെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ പോയവരെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ഈ അറബല്ലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിലാണ് ഞാനുള്ളത് കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ എന്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുള്ള മനോഹരമായ സംരംഭത്തിലേക്ക് അവരെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും അവരെ എങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരുക്കിയ നമ്മുടെ കണ്ണവം പരിസരത്തുള്ള മർക്കസു ഹിതായയും സ്നേഹലോകം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയും ഒരുക്കിയ മനോഹരമായ സദസ്സിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്നത് അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ മുപ്പത്തഞ്ചോളം ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്നേഹലോകം എന്ന മനോഹരമായ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മുന്നേറുകയാണ് അള്ളാഹു അതിന്റെ അടിമീൻമാർക്കും അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചവർ ഇതിലേക്ക് സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അറബ് ആലമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ വരുന്നത് വരെ ദീനീയായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് ദ്വാ കിജാബത്തുള്ള സദസ്സായിട്ട് കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ആമീൻ അറബ് ലാലമീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്വഫുകളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ സ്വലാത്തിൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നുകൂടി നല്ല ഉച്ചത്തിൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര സൊഫ് എത്ര സൊഫ നൂറ്റി ഇരുപത് സൊഫ് നൂറ്റി ഇരുപത് സൊഫുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് സൊഫുകളുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ദുന്യാവിലെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന പള്ളിക്കകത്തുള്ള സൊഫുകളെ പോലെയല്ല നമ്മുടെ പള്ളിയിലുള്ള ഒരു സൊഫില് ചുരുങ്ങിയത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആളുകൾക്കു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശാലമായി പരന്ന് കിടക്കുന്ന സ്വർഗ ലോകത്തെ ഒരു സൊഫിന്റെ നീളം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ നബി സ്വല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ ദുന്യാവിന്റെ പതിനൊന്ന് ഇരട്ടിയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ സ്വലാത്തല്ലി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഫിലിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്വഫിലിരിക്കുന്നത് വിശാലമാണ് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശാലമായി പിറന്നു കിടക്കുന്ന മനോഹരമായി സ്വർഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്വഫിലിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് മുങ്കദ് റതി അള്ളാഹു സൊഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രഗൽഭനായ സൊഹാബിയാണ് ഇബിന് മുങ്കദ് റതി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശാലമായി പിറന്നു കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്വപ്നിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളാണ് എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അമ്പിയാക്കളാണ് സ്വർഗത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്വഫുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്വപ്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കും അവരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കണം അള്ളാഹു അതിനെ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഉറക്കാമിയും പറയും അള്ളാഹു അതിനെ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തിൽ ക്രമാണ് ആരംഭ പ്രവാചകരെ നേരിൽ കണ്ട് മുത്തറസൂറുള്ള കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് ആ ഹബീബിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തിൽ ക്രാമ അവരാണ് സ്വർഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നിലുള്ളത് വിശാലമായി പിറന്നു കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സ്വഫിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമാ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിൽ ക്രാമിനോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വഹാബ 
അള്ളാഹുവിന്റെ വിശാലമായി പിറന്നു കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിലെ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സ്വഫ് ഇൽമു പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഇരുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുള്ള സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ദിഖർ ചെല്ലുന്ന ബദ്രിയ ചെല്ലുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുള്ള മജിലിസുകളിൽ ഇരുന്നവർക്കാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലെ എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ സ്വഫ് എന്ന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല ഈ മനോഹരമായ ഈ മനോഹരമായ സദസ്സിൽ വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്വർഗത്തിലെ എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ സ്വഫ്ലിരിക്കാണ്ട ഭാഗ്യം നീ നൽകണം അള്ളാ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകും ഉറപ്പാണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് എത്ര തിരക്കിട്ട് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ മനോഹരമായ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ നമ്മൾ വന്നിരുന്നത് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന സുലാത്ത് മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ വിശാലമായി പിറന്നു കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിലെ അമ്പതാമത്തെ സ്വഫ്ലിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്ത ആളുകൾ ആരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമ്പതാമത്തെ സ്വഫ്ലിരിക്കുന്നത് മുച്ചിനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ ഉറക്കാമിയും പറയും അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് മൂന്ന് സൊലാത്തി ആ സ്വർഗത്തിലെ അമ്പതാമത്തെ സ്വഫ് എനിക്കിരിക്കണം അല്ല എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ചൊല്ലി നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലി اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله وين نجل صلي صلاه نجل ان سيغريكنا الله ايه منوهرമായ കണ്ണവത മനോഹരമായ എൻടെ പൊരുത്തമുള്ള ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണം അല്ലാ ആ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ 120 സഫുകൾ വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗ ആ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സഫുകൾ അതിൽ നിന്ന് 50ാമത്തെ സഫ് എൻടെ ആചകന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയവർക്കാണ് അള്ളാ അള്ളാ ആ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്രസൂള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാല് പത്ത് സ്വലാത്ത് പ്രതിഫലമാ ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുകയാണ് ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പത്ത് പാപങ്ങൾ അള്ള പുറത്തു തരും ആ പത്ത് പാപത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പത്ത് നന്മകൾ അള്ളാഹു ഫിറ്റ് ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അമ്പതാമത്തെ സ്വഫുണ്ടെന്ന് ഒത്തിരി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാ ആ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റബ്ബേ ആ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലോ ആരാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് വിശാലമാണ് സ്വർഗം വിശാലമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മുച്ചനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ട് കിരിക്കാൻ ഒന്നുകൂടി ആ മുന്നിലുള്ള ആളുകൾ ഒന്നുകൂടി ചെയർ ഫ്രണ്ട് കിട്ടുന്നാല് ആ ചെയർ തന്നെ മുന്നിക്കിരുന്നാല് ബോക്സിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കണ്ട എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് നല്ല വിശാലമായ സദസ്സ് നല്ല മനോഹരമായ സദസ്സ് അള്ളാഹു ദുവാ കിജാമ്പത്തുള്ള സദസ്സായിട്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ സ്വർഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കടക്കുന്നത് ആര് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് ആര് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഇതുപോലെ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നീ പറക്കത്ത് ചൊരിയണമല്ല ഈ സദസ്സിൽ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ നീ പറക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോ ഉള്ളിൽ നിന്നും മലക്ക് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണ് പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ ആരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുമ്മന റസൂലുള്ള ഞാൻ നബിയാണ് ഞാൻ നബിയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനോഹരമായ വിശാലമായ പിറന്നു കിടക്കുന്ന സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ കൂടെ നാല് വിഭാഗമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് നാല് വിഭാഗമാണ് നാല് വിഭാഗം ആളുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് പടച്ചു തമ്പുരാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് മുത്തുറസൂളുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുമ്പോൾ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ വലത് ഭാഗത്തിലൂടെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ മിന്നുന്ന മുഖത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെന്ന് മുത്തേനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
ആരംഭ പ്രവാചകന്റെ വലത് ഭാഗത്തിലൂടെ ഈ ഭാഗം കടന്നു പോകും അള്ളാൻ റസൂൽ പറയുന്ന മുത്രസൂൽ ഉള്ളാന്റെ ഘടത് ഭാഗത്തിലൂടെ പതിനാലാറാവിലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ പതിനാലാറാവിലെ മിന്നുന്ന ചന്ദ്രന്റെ പ്രഭയുള്ള മുഖത്തോടെ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ മുൻവശത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവേ സൂര്യനെ പോലെ പ്രഭയുള്ള മുഖത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ പറയുകയാ ആ വിശാലമാ പിറന്നു കിടക്കുന്ന സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നാലാമതായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവര് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ പ്രകാശത്തോടെ കടന്നു പോവുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാമ്പത്തിൽ കയറാമ ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് പ്രവാചകരെ തങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ വല്ലാത്ത കൊതിയാ സ്വർഗത്തിന്റെ മനോഹരമായ അരുവികളെ പറ്റി പറയുമ്പോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ും തങ്ങള് പറയുമ്പോ കൊതിച്ചു പോകുന്നു നബിയെ ആ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണം നബിയെ ആ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണം നബിയെ ആരാണ് പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നാല് വിഭാഗമാരാ മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാല് വിഭാഗം അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കടന്നു പോകണം അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണ് ഹബീബിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിലൂടെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ മിന്നൊന്ന് മുഖത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണ് അവരമ്പിയാക്കളാണ് അവരമ്പിയാക്കളാണ് സാബ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് മനോഹരമായ പ്രബോധനം നടത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കൾക്കാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മുത്തറസൂറുള്ള വലത് ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന പതിനാലാരാവിലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ പതിനാലാരാവിലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ പ്രഭയുള്ള പ്രോജലിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ മുത്രസൂടുള്ളാടെ ഘടത ഭാഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ഭാഗം ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാപത്തെ നിങ്ങളാ ആരംഭ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ കൂടിയ സഖാപത്തില്ലേ പ്രവാചകരന്ത് ാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല പ്രവാചകരെ എനിക്ക് നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തുറസൂറുള്ള കൂടെ കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാപത്തിൽ കറാമ അവരാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ കൂടെ രണ്ടാമത് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും മൂന്നാമത് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം മുച്ചിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അവരേതുപോലെ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം പോലെ സൂര്യന്റെ പ്രഭ പോലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ അത് സയ്യിദന്മാരാണ് മുത്രസൂറുള്ളാന്റെ പേരക്കിടാക്കളായ സയ്യിദന്മാരുണ്ടല്ലോ ആ സയ്യിദന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് സൂര്യന്റെ പ്രഭയുള്ള മുഖത്തോടെ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാലാമതൊരു വിഭാഗം കടന്നു പോവുകയാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ആരാമത്തെ വിഭാഗമാരാ അള്ളാൻ റസൂല് പറയുകയാണ് എന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണവം പ്രദേശത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട മൊത്തമോമേനികളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഈ നാല് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏതിലാണ് അള്ളാ ഞാൻ ഏതിലാണ് അള്ളാ ഈ നാല് വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഏതിലാണ് പെടുന്നത് അള്ളാൻ റസൂല് പറയുകയാണ് നാലാമതായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് അവര് പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവര് പണ്ഡിതന്മാരാണ് അള്ളാഹു ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ 
മറക്കാമയും പറയ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ പണ്ഡിതന്മാർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പിയാക്കളെ പവർ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അമ്പിയാക്കളെ മുഖം അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലും ഇന്നും ന മുഖമാണ് അത് അമ്പിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു അഭാഗ്യം കൊടുക്കുള്ളൂ പക്ഷേ അമ്പിയാക്കളെ പോലെ ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇൻഷാല്ലാ ആ ഒരു ഹദീസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ അടക്കമുള്ള നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പെടുമോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക ഇൻഷാല്ല പറയാൻ പോവുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ അമ്പിയാക്കളെ പോലെ മിന്നും ന മുഖത്തോടെ പ്രകാശത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഭാഗമാരാ പറയാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിർമ്മൂന്ന് സ്വലാത്തിൽ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞു തരാം പ്രയാസത്തിൽ സമരടുക്കുന്നു പ്രയാസല്ലാത്ത ആളുകൾ മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് മൂന്ന് സ്വലാത്തിൽ അല്ലാവേശത്തിൽ സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സൊല്ലി അലൈ വസലിം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമല്ലാ ഈ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വേദി അള്ളാഹ് എത്രയോ സ്വലാത്തുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുമോമിനിങ്ങളിൽ സദസ്സിൽ നിന്റെ മദീനയിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നത് ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വന്ന പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ കടങ്ങളെ വീട്ടി കൊടുക്കണല്ലോ രോഗികൾക്ക് ശുഭ നൽകണല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് നാളെ പരലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ എൺപത് സ്വഭാട്ടങ്ങൾ നിർത്തുകയാണ് നാളെ പരലോകത്ത് പരലോകത്ത് എൺപത് സഫായിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെങ്ങനെ നിർത്തുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ സഫ മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കെന്ന് മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബാക്കി എഴുപത്തൊമ്പത് ഭാഗവും നരകത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമത്തെ സ്വപ്പ് പരലോകത്തിനെന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാൻ റസൂൽ പറയുകയാണ് അമ്പിയാക്കളെ പോലെ മിന്നും നമുഖത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വകാപത്തിൽ കറാമോവൻ ചോദിക്കുന്ന നബിയെ അവരാരാണ് റസൂലെ അള്ളാഹു അത്രയും വലിയ പവർ കൊടുത്തവരാരാ അള്ളാഹു അത്രയും വലിയ സ്ഥാനമാണ് കൊടുത്തവരാരാണ് ഇന്ന വജൂഹവും വലാനൂരിൻ റസൂലുള്ള പറയാണ് അവരെ മുഖം എങ്ങനെ പ്രകാശിക്കും അവര് നടന്നു വരുമ്പോ അവരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുൾ പ്രകാശമാണ് അവരെ വലത് ഭാഗം പ്രഭയാണ് അവരെ കെടുതി ഭാഗം പ്രഭയാണ് അവരെ ശരീരം ഇങ്ങനെ പ്രകാശത്തോടെ കടന്നു വരികയാണ് സ്വകാപത്ത് ചോദിച്ചു നബിയേ അത് സുഹദാക്കളാണോ നബിയേ അമ്പിയാക്കളുടെ പദവി ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ അവര് ശുവദാക്കളാണോ റസൂലെ അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞ ശുവദാക്കളല്ല ശുവദാക്കളെ പോലെ അമ്പിയാക്കളെ പോലെ മിന്നുന്ന പ്രഭയുള്ള പ്രകാശിക്കുന്ന പ്രോജലിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് സ്വകാപത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ അവര് ഔലിയാക്കളാണോ നബിയെ സ്വഹാപത്തല്ലെങ്കിൽ ഔലിയാക്കളാണോ അള്ളാൻ റസൂൽ പറയുന്ന ഔലിയാക്കളല്ല സ്വഹാബത്തിൽ കറാമ ചോദിച്ചു അവര് ഇമാമിങ്ങളാണ് അവര് പണ്ഡിതന്മാരാണോ നബിയെ അമ്പിയാക്കളെ പോലെ പവറുള്ള മിന്നുന്ന പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ പാകെ ലഭിച്ച ആളുകൾ അവര് പിന്നെ ആരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പഠിച്ചു വച്ചോ ആരാണെന്നറിയോ അമ്പിയാക്കളെ പോലെ ഔലിയാക്കളെ പോലെ സാലിഹീങ്ങളെ പോലെ സ്വകാപത്തിനെ പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശുഭദാകന്റെ പച്ചക്കോട്ട് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കുന്ന ശുഹദാക്കളെ പോലെ അള്ളാഹു പദവി കൊടുത്ത ഭാഗ്യവന്മാരാരാ ഇന്ന വുജൂഹുകൊമ്മലാനോര് വാള പാരാവാറം പോലെ പരന്തു കിടക്കുന്ന പാരത്രീക ലോകത്തിൽ 
ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകളെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് തൂക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ദുന്യാവിന്റെ ഈ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ദുന്യാവിന്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള തുലാസ് കൊണ്ടുവരുകയാ ആ മീസാൻ എന്ന തുലാസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ നന്മ തിന്മകൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചത് നോമ്പെടുത്തത് കുറുകാൻ ഓതിയത് സതക്ക കൊടുത്തതല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ തലമറച്ചതും കുറുകാൻ ഓതിയത് മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദിയിൽ വന്നതല്ല എല്ലാം വലത് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തൂക്കം ചെയ്യുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം വേണ്ടാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തെല്ലാ തെറ്റുകളാണോ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയത് കളവ് പറഞ്ഞത് ഐബത്ത് പറഞ്ഞത് ഫസാദ് പറഞ്ഞത് കള്ളു കുടിച്ചത് പെണ്ണു പിടിച്ചത് ഫസാദ് പറഞ്ഞത് നമീമത്ത് പറഞ്ഞതല്ല ചെയ്ത വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മളെ തുലാസിന്റെ കിടത് ഭാഗത്ത് തൂക്കം ചെയ്യുകയാ ആരുടെയാണോ വലത് ഭാഗത്ത് നന്മയുടെ തുലാസ് തോന്നുന്നത് അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് റബേ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്മയാണ് തൂങ്ങിയതെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പരലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സുറാത്ത് പാലം വിട്ടുകിടക്കുകയാണ് അമ്പതിനായിരം വർഷത്തിന്റെ ദർഗ്യമാണ് പരലോകമെന്ന് മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാ മുത്രസൂളയല്ലേ ഈ ലോകത്തിന്റെ അതിപൻ അള്ളാഹുവാണെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാ ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കബുറുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാണ് മരണമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാ മരണത്തിന്റെ ശേഷം കബുറിന്റെ ഭയാനകമായ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാ എന്റെ പെങ്ങളെ സ്വർഗമുണ്ട് സ്വറാത്തുണ്ട് മീസാനുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അത് മദീനയുടെ രാജകുമാരനാ ആ പ്രവാചകനാണ് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം വർഷത്തിന്റെ ദരികമാണ് പരലോകത്ത് മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മുത്തിന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അമ്പതിനായിരം വർഷം ആ റസൂറുള്ള പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം വർഷം സൂര്യന്റെ താപമേറ്റു കൊണ്ട് പരലോകത്ത് മനുഷ്യൻ നിൽക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവേ അർഷിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകണമല്ലോ മറക്കാമയും പറയും അള്ളാഹുവേ നീ നൽകണമല്ല അള്ളാഹുവേ പരലോകത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്മാരെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മുത്ര സൂറുള്ളയാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകള് അവര് പരലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മനോഹരമായ ഹദീസ എന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരെ ചിന്തിച്ചോ ഈ ഹദീസിൽ ഞാൻ പെടുമോ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ പ്രവാചകര് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മനോഹരമായ ഹദീസിൽ ഞാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാ ആ ോ പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ പ്രഭയുള്ള മുഖത്തോട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാണ് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്തവരാരാ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ പറയുകയാ എന്നവരെ കളവ് പറയാത്ത റിസാലത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് തമാശക്ക് പോലും മാറിയം വേദനിപ്പിക്കാത്ത മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ ഭാഗം ലഭിച്ചവരാരാണ് അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പരസ്പരം ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാവണം റബ്ബു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പരസ്പരം സ്നേഹബന്ധം അവര് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് തോളത്തെ കൈയിട്ട് നടന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പരലോകത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുഖമെങ്ങനെ പ്രകാശത്തോടെ കടന്നു വരും അള്ളാഹുവേ മുത്രസൂറുള്ള വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ തോഫീക്ക് നൽകണമല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മള് നല്ല കൂട്ടുകാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക 
നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവില്ലേ അള്ളാഹുവെ സ്നേഹലോക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ബന്ധമതന്നെ തെളിവാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് അതന്നെ തെളിവാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്രസൂറുള്ള പറഞ്ഞ ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റബേ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തകന്മാരെയും പറഞ്ഞ ഇന്ന വജൂഹമ്മനോരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടികയിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് സ്നേഹലോകം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ പല ജില്ലകളിലുമുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരാണ് അള്ളാഹു ഓർക്കൊക്കെ പറക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരും നമ്മുടെ ഈ നാടിന്റെ അഭിമാനമായ ഇസത്തായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വേരോട്ടത്തിന്റെ അടിത്തറയായ മർക്കസുൽഹിതായയുടെ പ്രവർത്തകരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദി ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നത് കുടുംബ ബന്ധമല്ല അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്നേഹബന്ധം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനായ ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വന്ന് ഈ ഒരു സദസ്സിൽ വാദ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം ഈ ബന്ധത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന വുജൂഹവും മലാനോ അള്ളാഹുവെ നാളെ പരലോകത്തിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കും നമുക്കൊക്കെ എത്ര കൂട്ടുകാരുണ്ട് എത്ര കൂട്ടുകാരെ നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ പേര് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹുവെ ഈ കൂട്ടുകാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ എന്നെ കൈപിടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ പറ്റിയ എത്ര കൂട്ടുകാരുണ്ട് എന്റെ പെങ്ങന്മാര് ചിന്തിക്കുക എന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റിയ എത്ര സഹോദരിമാർ എത്ര കൂട്ടുകാരികൾ എനിക്കുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദനാപ്പെട്ട ശത്രുക്കളെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോചനം നടത്തിക്കൊണ്ട് മുത്രസൂറുള്ളാരെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനോട് ശ്രദ്ധീകൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എഴുപത് അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പിലാലിനെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചത് നബിയേ എഴുപത് അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ദിനാറ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുമോന ബിലാലിനെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചതിന് ഭിയേ അത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ അത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബിലാലിന്റെ കുടുംബമല്ല റസൂലെ എന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ല എന്റെ അയൽവാസിയല്ല എന്റെ നാട്ടുകാരനല്ല നബിയേ പിന്നെ ഇത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഫിലാല് തങ്ങളെ കടന്നു വരുമ്പോ ആ ഫിലാലിന്റെ കരങ്ങളെ പിടിച്ച് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണം എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് എനിക്കൊരു സ്നേഹിതനായിട്ട് എന്റെ ഒരു ഇണക്കുരുവിയായിട്ട് എനിക്ക് നാളെ ബിലാരന സ്വർഗത്തിൽ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ബിലാരങ്ങൾ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചത് ആ ബിലാലിനെയാണ് ശ്രദ്ധീകൃതി ഒന്നാമെന്ന കൂട്ടുകാരനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ളതാവട്ടെ ആരാ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യരുത് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നവനാ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവനാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവനാ അള്ളാഹവേ കണ്ണവം പള്ളിയിലെ ജമാത്ത് നടക്കുമ്പോ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടുകാരനാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർ ഉറപ്പിച്ചോ അത് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കൂട്ടുകാരനാ സ്നേഹലോക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മനോഹരമായ പ്രഭാഷണ വേദിയുടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇന്ന് വാഴുണ്ട് പെങ്ങളെ ഇന്ന് വാഴുണ്ട് പെങ്ങളെ ഇന്ന് സയ്യിദ വർഗങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ആത്മീയ മജിലിസിന്റെ തുവാൻ്റെ സദസ്സുണ്ട് പെങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണവം പ്രദേശത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചിട്ട് മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് വരുള്ള കൂട്ടുകാരിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നവോളെ ആ പെങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചിട്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അവരെ പരസ്പരം ഉള്ള ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ആ രൂപത്തിൽ ആക്കി തെരുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ ഉറക്കാമയും പറയും അള്ളാഹു ആ രൂപത്തിൽ ആക്കി തെരുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അതാണ് മുത്ര സൂടുന്നാന്റെ കൂടെ സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് നമുക്ക്
ആരംഭ പ്രവാചകര് എല്ലാ ദിവസവും തഹജ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റി വരുമ്പോ ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ട് വെള്ളവുമായിട്ട് കാത്തി നിൽക്കുന്ന സഹാബിയാണ് റബിയത്ത് റബി അള്ളാഹു എനിക്ക് വേണ്ടി വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ആരംഭ പ്രവാചകർ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കാത്തി നിൽക്കുകയാ സെൽ എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ചോദിച്ചോ ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചു തരാം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹു പെർമിഷൻ കൊടുത്ത ഒരേ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ നബി തങ്ങളെ തവസിലാക്കിയിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ മുത്തുനബിയുടെ ഭർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരെ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തു നിന്നത് നബിയെ എത്രയോ രാവുകൾ ഞാൻ ഉറക്കൊഴിച്ചു കൊണ്ട് തങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് തങ്ങളെ വധൂചെയ്യാവരുമ്പോഴുള്ള വെള്ളമായിട്ട് തങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിനാണ് റസൂലെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് നബിയെ എനിക്ക് വേണ്ടതെന്താണെന്നറിയോ തങ്ങളെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് പരിവർത്തനം നഷ്ടപ്പെട്ട സാബിയാണ് ോ <laughs> 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 എനിക്ക് പണം വേണ്ട നഭിയേ എനിക്ക് പവർ വേണ്ട നഭിയേ എനിക്ക് വേണ്ടതെന്നറിയോ തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലൊരു സ്ഥാനമാണ് തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലൊരു സ്ഥാനമാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ എന്നെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം നഭിയേ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ആ ഒരു ബന്ധം നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ മരിച്ച എന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് ഫാത്തി ഓതാൻ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തി ഓതാനും സലാം പറയാനും ദിക്കർ ചെല്ലാനും ദ്വാ ചെയ്യാനും എനിക്ക് കൂട്ടുകാരെ വേണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളാക്കി നൽകുമാറാവട്ടെ ഉറക്കാമീം പറഞ്ഞോളി അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാൻ റസൂല് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പാകം ലഭിക്കാത്ത മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും കിടക്കാൻ പാകം ലഭിക്കാത്ത മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ ഇൻഷാല്ലാ പറയാം നമ്മൾ ഈ ഹദീസ് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്ക അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടരുത് അഥവാ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് സ്വഭാവം ഈ മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റം വരുത്താൻ ഞാൻ അടക്കമുള്ള നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആരാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഭാഗം ലഭിക്കാത്ത മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെ പറയാൻ പോവുക എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുന്ന ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തല്ലി ആ ോ അലൈക്കോ 
സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഭാഗ ലഭിക്കാത്ത ഒന്നാമത്തെ വിവാഹം ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് ഭാഗ ലഭിക്കാത്ത ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമാരാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് വിശാലമായ പിറന്ന് കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പടിപാതിലെത്തുമ്പോ മലക്കുൽ വന്നുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന നീ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടല്ല നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തല്ലപ്പെടുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരാ അവരെ പരസ്പരം നമീമത്ത് പറയുന്നവരാ പറയുകയാണ് അവരെ പരസ്പരം കുറ്റവും കുറവും പറയുന്നവരാ നമീമത്ത് പറയുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല എന്ന് മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ ഹദീസ് കണ്ടോ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലെ എട്ട് കവാടങ്ങളിൽ ഒരു കവാടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുന്നൂറ് കവാടമാണ് ഒരു കവാടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുന്നൂറ് കവാടമാണ് നേരെ മറിച്ച ഭയാനകമായ നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിന്റെ ഒരു കവാടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുപത് കവാടമാണെന്ന് മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ എന്തിനാണല്ലാഹു ആ വിശാലമായ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു കവാടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുന്നൂറ് കവാടം വച്ചത് എന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോവാനാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വിശാലമായ പിറന്ന് കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് റബ്ബിനിക്കുള്ളത് ആ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയല്ലേ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇബാദത്തെടുക്കുന്നത് എന്റെ പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ തലമറക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിൽ വേദിയിലേക്ക് വന്നതെന്തിനാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വാങ്ങാനാഗത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നല്ല കടക്കാൻ കാലുകുത്താകാത്ത ഒന്നാമത്തെ ഹതഭാഗ്യരായ വിഭാഗമാരെന്നറിയോ മുത്രസൂറുള്ള പറയുകയാണ് പരസ്പരം നമീമത്ത് പറയുന്നവന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല സഹാപത്തെ പരസ്പരം കുറ്റവും കുറവും പറയുന്നവനാ ആര്യം നമ്മളെ കുറ്റം പറയരുത് ആരെയും നമ്മളെ ഫസാദ് പറയരുത് ആരെയും നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അള്ളാഹു തന്ന നാവ് കൊണ്ട് ഒരാളെയും കുറ്റം പറയല്ലേ അള്ളാഹു തന്ന നാവ് കൊണ്ട് ഒരാളെയും ഫസാദ് പറയല്ലേ നമീമത്ത് പറയുന്നവൻ അവൻ നമസ്കരിക്കുന്നവനാവട്ടെ അവൻ നോമ്പെടുക്കുന്നവനാവട്ടെ അവൻ കുറാന ഹത്തമ തീർക്കുന്നവനാവട്ടെ അവരെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവരാ അവരെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരാ പക്ഷേ പറയുകയാ പരസ്പരം കുറ്റവും കുറയവും പറയുന്നവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണയല്ല ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണയല്ല ആരും നമ്മൾ കുറ്റം പറയരുത് നമീമത്ത് പറയുന്നവന് ഒരിക്കലും സ്വർഗ പ്രവേശനമില്ല എന്താ നമീമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടുകാരെ പറ്റി അപ്പുറത്തൊരു രൂപത്തിൽ പറയാം ആ വീട്ടുകാരെ പറ്റി തന്നെ നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും 
മറുവശത്ത് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക പരസ്പരം ഗൈബത്തും നമീമത്തും പറയുന്നവനക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമേ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ വളരെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ അടക്കമുള്ള നമ്മളൊക്കെ അത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണം ആരെയും നമ്മൾ ഫസാദ് പറയരുത് നമ്മെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചു നമ്മൾ കുറ്റം പറയരുത് നമ്മെ ഫസാദ് പറഞ്ഞാലും തിരിച്ച് നമ്മൾ ഫസാദ് പറയരുത് നമ്മ വേദനിപ്പിച്ചാലും തിരിച്ച് നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വല്ലാത്ത അപകടമാ അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടാണ് ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഒരു മാസം ഒരു മാസം സിഗറെന്ന മാറണ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു മാസം സിഗർ ചെയ്യുന്ന സാഹിറിനേക്കാൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നമീമത്ത് പറയുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെറെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഈ ഹദീസ് പറയുന്നത് പറയുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല ഈ സ്വഭാവം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്റേത് ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബോധ പ്രവാചകൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞ ഹദീസാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ സദസ്സെന്ന സ്വലാത്തിൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ ഇസ്ലാമി രാജന്റെ യാത്ര നടത്തുകയാണ് ഇസ്രാമി രാജന്റെ യാത്ര നടത്തിയപ്പോ മൂന്ന് മലക്കുള്ള മുത്രസൂൾ സമീപത്ത് വന്നു ആദ്യം മൂന്ന് മലക്കുകൾ വന്നു ആദ്യം വന്ന മലക്ക് അള്ളാഹ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പാല് കൊടുത്തു നല്ല വെള്ള പാല് മുത്തനബി സല്ലാ അലൈസ് തങ്ങൾ ആ പാല് വാങ്ങി കുടിച്ചു എന്നാ ചരിത്രം പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കള്ളു കൊടുത്തു ആരംഭ പ്രവാചകർ അത് വാങ്ങി മൂന്നാമതൊരു മലക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പച്ചവെള്ളം കൊടുത്തു മുത്തറസൂള്ള അത് വാങ്ങിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ജബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു നബിയെ അത് ശരിയാണ് തങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ശരിയാണ് അള്ളാൻ റസൂല് കുടിച്ചത് പാലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങളെ ജില്ലയിലൊക്കെ ഉണ്ട് മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ വീടിന്റെ കുടിൽക്കരുണ്ട് കുടിൽക്കരുണ്ടെ വരുന്ന ഉസ്താദ്മാർക്ക് ആളുകൾക്കൊക്കെ അന്ന് വീട്ടുകാർ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പാലായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഉസ്താദ്മാരെ തുടങ്ങി വെച്ചൊന്നല്ല അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാസ്മാദങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാമി രാജ യാത്രയിൽ മലക്കുൽ വന്ന് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തത് അതായിരുന്നു പാലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് റസൂൽ അങ്ങനെ പോവുക മൂന്ന് മലക്കുകൾ വീണ്ടും വന്നു ഒരു മലക്ക് വന്നിട്ട് വെളുത്ത വസ്ത്രം കൊടുത്തു നബി സ്വല്ലാസ്മാ തങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് വന്നിട്ട് പച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം കൊടുത്തു അതും മുത്ത പ്രവാചകൻ സ്വീകരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ മലക്ക് വന്നിട്ട് കറുത്ത നിറത്തിലും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം കൊടുത്തു അള്ളാന്റെ പ്രവാചകർ അത് വാങ്ങാതെ മാറ്റി വെച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബരി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സല പറഞ്ഞ നബിയെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയാണ് പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയാണ് നബിയെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ വെളുത്ത വസ്ത്രമല്ലെന്നുള്ളത് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രവും പച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രവും ഉണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുമോമിനിങ്ങൾക്ക് ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്ത്രമാ വെളുത്ത വസ്ത്രം എന്നുള്ളത് പറക്കത്തുള്ള വസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് വെള്ളി പള്ളിക്കകത്ത് പോകുമ്പോ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചു പോകൽ സുന്നത്തുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറമാണ് കറുത്ത വസ്ത്രം എന്നുള്ളത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ആരുടെ വസ്ത്രമാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് അത് നിറകത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളില്ലേ അവർക്ക് ധരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറമാ സ്വീകരിച്ചത് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ ഉമ്മമാരൊക്കെ ഇനി ഏത് നിറത്തിലുള്ള വെറുതെ ധരിക്കുക കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ധരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന് ഉമ്മമാര് കറുത്ത പറഞ്ഞു ധരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷനൊക്കെ കൂടി വരിക പിള്ളേ ഫാഷൻ തന്നെ മതി അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ ആമി പറയും അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിക്കോട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കറുപ്പി എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരു അരോചകത്തോടെ കാണണം മഹാന്മാരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം കറുത്ത ചെരുപ്പ് ധരിക്കുക അതൊക്കെ മറവ
നടത്തിയപ്പോ പല കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ ഭയാനകമായ ഒരു രംഗം കണ്ടു ഈ രംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂന്ന് മലക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് റസൂർ ആനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നറിയോ ഒരു നദിയുടെ സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാ അള്ളാകുവേ രക്തത്തിനാൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദിയാണ് ചുവന്ന രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദിയാണ് മുത്രസൂള ചോദിച്ചു ജിബ്രീലേ ഈ നദി ഏതാണ് ജിബ്രീലേ ഇത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇത് ഭയാനകമാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ പ്രവാചക ആ നദിയുടെ പക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ആ നദിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നീന്തി വരികയാണ് കറയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നീന്തി വരികയാണ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് ജിബിരിയിലെ ഈ വിഭാഗം ആരാണ് ഈ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദിയിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് നീന്തി വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നീന്തി വരുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ കറയിലെ കടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മലക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് ഒരേ പാറക്കല്ലുമായിട്ടൊരു മലക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയിലേക്ക് അങ്ങ് എറിയുകയാളാകുവേത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോവുകയാണ് നാല് ഭാഗത്തേക്കും ചിന്ന ഭിന്നമായി കൊണ്ട് തലയങ്ങ് തെറിച്ചു പോവുകയാണ് അള്ളാൻ റസൂല ചോദിക്കുന്നോ ഇവൻ ആരാണ് ജിബിരിയിലെ ഈ ഭയാനകമായ ശിക്ഷ ലഭിച്ചവനാരാ ഇത്ര വലിയ അതാപ ലഭിച്ചവനാരാവിന്റെ പ്രവാചകൾ പറഞ്ഞത് ആരെ പറ്റി എന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിയിൽ പറയുകയാണ് അവര് നമീമത്ത് പറഞ്ഞവരാ നബിയെ അവരെ പരസ്പരം ഹീപത്ത് പറഞ്ഞവരാ പരസ്പരം കുറ്റം പറഞ്ഞവരാണ് പരസ്പരം തമ്മ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ലായത് ഹുലുൽ ജന്ന ലായത് ഹുലുൽ ജന്ന ആ പ്രവർത്തനമുള്ളവരെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കലും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നാളെ മുത്ര സൂറുള്ള സ്വർഗത്തിൽ വരാന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആ സ്വർഗത്തിൽ വരണ്ടേ നമുക്കൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിലെ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുക്കണ്ടേ ഈ മുഖങ്ങളൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വിനീത നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ സ്വർഗ പ്രവേശം തടയപ്പെടുന്ന നമീമത്തെന്ന അത്രയും വലിയ ഗൗരവമായ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയണമല്ലോ ഞങ്ങളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാത്ത ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം നമീമത്ത് പറയുന്നവര രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരാ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവരും നീന്നേറ്റ് നിന്ന് മൂന്ന് സുലാത്തിൽ നല്ല ആവേശത്തിൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാന് പടച്ചതം പോരാണ് പാകൽ ലഭിക്കാത്ത രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാരാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാന് പാകൽ ലഭിക്കാത്ത രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാരെന്നറിയോ ഉത്തര സൂറുള്ള പറയുകയാണ് അവരെ മാതാപിതാക്കൾ പൊരുത്ത ലഭിക്കാത്തവരാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ പൊരുത്ത ലഭിക്കാത്തവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ പൊരുത്ത ലഭിക്കാത്ത ആളുകള് അവര് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല സഹാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കുള്ള സ്വർഗം എവിടെയാണെന്നറിയോ നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ച നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ച നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയില്ലേ നിങ്ങളെ പൊന്നു പോലെ ബോധക്കി വളർത്തിയ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ആ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടമാ ആ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് 
മാതാവാകവേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ലോ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തമില്ലാത്തവനൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല എന്ന് മുച്ചനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹുലം ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വിഷയം കാണണം നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുകൾ നാവ് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നോമ്പുകൾ കുറകാൻ പാറായണങ്ങൾ നമ്മൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് സ്വതക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ കണ്ണവം പ്രദേശത്തെ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദിയിൽ വരുന്നത് എന്തിനാണ് മൂന്ന് ദിവസമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മനോഹരമായ വേദിയിൽ പ്രഭാഷണം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ വേദി ഒരുക്കിയത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാ അഭിമാനമായ മറക്കസിൽ ഹിതായ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടെ പഠിച്ച് വളരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതോ പരസ്പരമുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതല്ലാകവിന്റെ സ്വർഗം വാങ്ങാനാ അതല്ലാകവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനാ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദുന്യാവില്ലെന്ന തുറക്കപ്പെട്ട രണ്ടു കവാടങ്ങൾ ഏതെന്നറിയോ ഈ മനോഹരമായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണവം വന്ന പ്രദേശത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് അന്നാടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തുറക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കവാടങ്ങൾ ഏതെന്നറിയോ ബാബാനെ മഫ്തുഹാന അതൊന്ന് നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയാ അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തുറക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കവാടങ്ങളാ നിങ്ങളെ ഉമ്മ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴാ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് സന്തോഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഉപ്പ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളോട് സന്തോഷത്തോടെ ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മാതാപിതാക്കളെ മനസ്സിന് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കോ ഒരു നോക്കോ നമ്മളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അവർക്ക് പ്രായമാകുമ്പോ അവര് പല വാക്കുകളും പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ കുരുത്തക്കേട് ലഭിക്കുന്ന അവരെ പൊരുത്തക്കേട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനകം നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഇല്ലെന്ന് കൊണ്ടാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും ഉപ്പയും അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെട്ടവരെ കബർ സ്വർഗമാക്കണമല്ലോ മരണപ്പെട്ടവരെ കബറിനെ സ്വർഗമാക്കണമല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം റബ്ബേ നിങ്ങൾ ആ മീൻ പറയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ മഞ്ഞുതുള്ളികളെ പോലെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന സയ്യാറാത്തന്റെ മലക്കുകൾ ഈ കണ്ണവത്ത മനോഹരമായ ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദിയിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്ത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞില്ല സയ്യാറാത്തും മലായിക്കത്തും സയ്യാറാത്തും ഫിദ്യ ഈ വാനലോകത്തിലൂടെ ആകാശലോകത്തിലൂടെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന സയ്യാറാത്തന്റെ മലക്കുകളുടെ ജോലി എന്താണെന്നറിയോ അവര് വയലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ദിക്കരുതല്ലെന്നതും മാമിയും പറയുന്നതും എല്ലാ ശേഖരിക്കുകയാ ആ ഒരു ഭാഗ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ സദസ്സിനുണ്ട് അള്ളാഹുവേജാപത്തുള്ള സദസ്സായിട്ട് ഞങ്ങളെ മനോഹരമായ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കണം റബ്ബേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഭാഗ ലഭിക്കാത്ത വിഭാഗമാണ് മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തമില്ലാത്തവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ മുങ്കത്ത് റതി എന്നാവൻ മുത്തറസൂറുള്ള കൂടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വാഴും കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആ സമയത്താണ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങളിൽ ഹദീസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെയും മുപ്പയുടെയും പൊരുത്തമില്ലാത്തവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്ത മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം എല്ലാവരും മൂന്ന് സൊലാത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് അല്ല ആവേശം ചൊല്ലി അല്ലോ 
الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه الله وشت لي അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമല്ല ആ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ വിശാലമായ പിറന്നു കിടക്കുന്ന സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാണോ ഞങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ അവകാശികളാണോ അള്ളാഹുവേ എത്രയോ ആലിമയങ്ങളുള്ള സദസ്സാണ് എത്രയോ തഹജ്ജുത് നമസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ചെറുപ്പക്കാരുമുള്ള സദസ്സാണ് റബ്ബേ ഈ മുത്തു മുഖ്മിനീങ്ങൾ ആ മീനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണമല്ല നിന്റെ സ്വർഗം വാങ്ങാനുള്ള അമലുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല നിന്റെ വില പിടിപ്പുള്ള സ്വർഗം നേടാനുള്ള അമലുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബേ എന്നാലും നിന്റെ കത്തിയാളുന്ന ഭയാനകമായ നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിന്റെ തീനത്താങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയില്ല റബ്ബേ മുത്ത് പ്രവാചകന്റെ പരക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നരകം നീ ഹറാമാക്കണമല്ല ആ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാന് പാകൽ ലഭിക്കാത്ത മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാരെന്നറിയോ ലായതുഹുലുൽ ജന മനസ്സിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഒരു അണുമണി തൂക്കം കിബിർ വന്നവനാണ് ഒരു അണുമണി തൂക്കം അഹങ്കാര വന്നവനാ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല സഹാബ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല സഹാബ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മൂന്നിമാകമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാത്തതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോ ഞാനിടക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചോ ഈ മൂന്ന് സമാവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് ഈ സ്നേഹലോക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദിയിൽ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ് ഈ മൂന്ന് സമാവം ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത ആരോടും വൈരാഗമില്ലാത്ത ഒരാളോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത നല്ല നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാവാ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കൽപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു അണുമണി തൂക്കം പോലും കിബർ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കിബർ വന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ ലായുദുൽ അവനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്തെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ കൽപ് നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ പണം തരുന്നത് ആരാണ് റബ്ബാണ് പവർ തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് പ്രൗഢി തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു എത്ര വലിയ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നാലും ഒന്നും എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല റബ്ബേ ഞാനുണ്ടാക്കിയ വലിയ വലിയ മണിമാളികകൾ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വലിയ വലിയ മണിമാളികകൾ ഇതൊന്നും എന്റെ പവർ കൊണ്ടല്ല റബ്ബേ എന്റെ മനോഹരമായ വാഹനം എന്റെ പവർ കൊണ്ടല്ല എന്റെ പവർ കൊണ്ടല്ല എന്റെ പ്രൗഢി കൊണ്ടല്ല റബ്ബേ എല്ലാം നീയാണ് തരുന്നത് എല്ലാം നീയാണ് തരുന്നത് അള്ളാഹു പണം തരുമ്പ അഹങ്കരിക്കരുത് നമ്മൾ അള്ളാഹു പ്രൗഢി തരുമ്പ അഹങ്കരിക്കരുത് നമ്മൾ ഞാൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ഞാൻ സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ കൽപ്പിന്റെ അകത്ത് വന്നാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൽപ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സയ്യദന അലിബി താലിബ് റതിയാവോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അലി റതിയാവന്റെ മനോഹരമായ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ചരിത്രം എന്റെയും നിങ്ങളുടെ മരണം വരെ നമ്മുടെ കൽഫിന്റെ അകത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചരിത്രം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് അഹങ്കരിക്ക മനസ്സ് വരൂല അവരുടെ കൽപ്പിൽ കിബിർ വരൂല റബ്ബേ ആ മഹാന്മാരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ 
ഹാദിൽ കാറമേ ചൊല്ലോ മൗലായ സൊല്ലേ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരെ സ്വകാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് സ്വകാപത്തിന്റെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് സിദ്ദീഖേ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് ഉമറെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് ഉസ്മാനെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുത്ത പത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹാപത്തില്ലേ ആ സഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗൽഭനായ സഹാബിയാണ് സയ്യിദനാ അലിയാര് തങ്ങള് ആരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അലി റതി അന്നറിയോ അള്ളാഹു പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകനാ ചമ്പകപ്പൂവിനെ പോലോത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമാറതി അള്ളാഹല്ല മദീനത്ത് എത്രയോ വലിയ കോടീശ്വരന്മാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നബിയെ നിങ്ങളെ ഫാത്തിമാറി എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരുമോ നബിയെ ആ ചമ്പകപ്പൂവിന്റെ മനോഹരമായ അഴകുള്ള ഫാത്തിമാരകത്തിൽ സുഗന്ധിയാമേ സുന്ദരേ മാണി പീവേ ഫാത്തിമാ പീവേ അഴകയാളെ സുരളിതാ സോറ റാണി ഫാത്തിമറിയല്ല മദീനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹരമായ ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മഹദി ഫാത്തിമാർ അതിയന്നാവന്ന മക്കയിലെ വലിയ വലിയ പണക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ തങ്ങളെ പൂമുത്തിന്റെ അഴകുള്ള ആ ചമ്പക മുട്ടിനെ പോലെ റോസാപ്പൂവിന്റെ അഴകുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമാനെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരുമോ നബിയെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരുമോ നബിയെ പൊന്നു പോലെ പോലെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം റസൂലെ ഒരു പ്രയാസവും അനുഭവിക്കാതെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും അനുഭവിക്കാതെ തങ്ങളെ ഫാത്തിമാനെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാൻ അബിയെ എത്രയോ വലിയ പണക്കാർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടും കൊടുക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകര് ഫാത്തിമാനെ കൊടുത്തതാർക്കാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന അലിയാര് തങ്ങൾക്കാ അലിയർ അലിയാവുന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്രസൂറുള്ള മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ മുത്തിനബി തങ്ങൾ മക്ക വിട്ടുകൊണ്ട് മദീനത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ള തങ്ങൾ തങ്ങൾ ആരെയാണ് മക്ക നോക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചതെന്നറിയോ അലിയേ നീ നോക്കണം അലിയേ എന്റെ മക്ക നീ എന്റെ മക്കയെ നീ നോക്കണം അലിയേ മക്കയുടെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് മുത്രസൂറുള്ള ഏൽപ്പിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാര് തങ്ങളെയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ അലി റതി അമ്മാവന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ചരിത്രം പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ ചരിത്രം മറക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചരിത്രമാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാറതിയോ ഹൈബർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മദീനത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാ ഹൈബർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതി അള്ളാഹുന്റെ വിജയ പതാകയുമായിട്ട് മദീനത്തേക്ക് വന്നപ്പോ മദീനക്കാർ വലിയ സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു അലി റതി അള്ളാഹുനക്ക് വലിയ സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും വലിയ തോരണങ്ങളൊക്കെ കെട്ടി അലി റതി അള്ളാഹുനെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുക അള്ളാൻ റസൂൽ സല്ലാ അലൈസ് മാത്രങ്ങൾ അലീനെ വിളിച്ച് അലി നിങ്ങൾ വാ നിങ്ങൾ ശരിക്കും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അലിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഹൈബർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിജയത്തിന്റെ പതാകയുമായിട്ടാണ് റസൂലെ ഞാൻ വരുന്നത് അള്ളാന്റെ സൂല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടില്ല അലിയേ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് വിജയിച്ചിട്ടില്ല അലിയേ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതി അള്ളാവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഹൈബറിന്റെ കോട്ട ഭീതെടുത്തു കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് എഴുപത് മല്ലന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉയർത്താൻ സമയത്ത് ഹൈബറിന്റെ കോട്ട ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പോലെ ഒരു പുലിക്കുട്ടിയെ പോലെ എന്റെ ഉരുക്കുകരങ്ങൾ കൊണ്ട് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടാ റസൂലെ ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് ശത്രുക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ അബൂജകൽ എന്നറിയപ്പെട്ട മുറൈഹവിന്റെ തലയെടുത്ത് കൊണ്ടാ നബിയെ ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് റസൂലെ ഇനി വരൂല ഇനി ഒരു ഉമ്മ പറ്റ ആൺകുട്ടിയും ഈ മദീനയുടെ മണ്ണിലേക്ക് വരൂല നബിയെ തങ്ങളെ തൊടാ തങ്ങളെ അക്രമിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റസൂൽ ഉള്ളാനെ വേദനിപ്പിക്കാ ഇനി ഒരു ആൺകുട്ടിയും കടന്നു വരൂല നബിയെ ഈ അലിയുള്ള കാലത്തോളം ഒരാളും കടന്നു വരൂല റസൂലെ അലി റതി അള്ളാവിനോടല്ലാന്റെ സൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളോടുകൂടി നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം അള്ളാഹുവെ അലി റതി അള്ളാവനെ ചോദിക്കുന്നതിന് ബിയെ ആരോടാണ് റസൂലെ ഇനി ആരോടാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിന് ബിയെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബിസ്വല്ലാ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോടുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്യണം മലിയെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വിജയിക്കണം എന്നാലാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലാൾ വീരനാണെന്ന് ഈ റസൂർ സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതി അള്ളാവിനെ ചോദിച്ചു ആരാണ് റസൂലെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാ ആരോടാണ് നബിയെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ആരോടാണ് നബിയെ അള്ളാന്റെ സൂല് പറഞ്ഞു നാളെ നിങ്ങൾ വരിക ഒരു വിശാലമായ മരുഭൂമിയുടെ പ്രദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നാളെ തനിച്ചാണ് അല്ലയേ വരേണ്ടത് ആരെയും കൂട്ടാതെ തനിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വരേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരും ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അലി റതി അള്ളാവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് ആരെയാണ് റബ്ബേ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ആരെയാ യുദ്ധത്തിന്റെ തലേ ദിവസം കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അലി റതി അള്ളാവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കുകയാണ് അള്ളാ ആരെയാണ് റബ്ബേ നാളമുത്ര സൂറുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ആരെയാ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൾ പറഞ്ഞ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദിവസം അതാണ് സ്വഭി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുകയാ മുത്ര സൂറുള്ള സമ്മാനമായി കൊടുത്ത തുൽതുലന്ന കുതിര ആ കുതിരപ്പുറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതി അള്ളാവനെ കയറുകയാണ് ദുൽദുലെന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് മുത്രസൂറുള്ള മുത്തമിട്ട് കൊടുത്ത ദുൽഫുർക്കാർ എന്ന വാളുണ്ടല്ലോ ആ വാളെടുത്തു കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതി അള്ളാവന് പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ ആ യുദ്ധം ചെയ്യാ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെടുകയാളുമായിങ്ങൾ മുത്ത പ്രവാചകൻ സമ്മാനമായ കൊടുത്ത തുൽതുലന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകർ മുത്തമിട്ട് കൊടുത്ത സമ്മാനമായ കൊടുത്ത ആ ദുൽഫുർക്കാർ എന്ന വാളമായിട്ട് പുറപ്പെടുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ ആ വിജനമായ പ്രദേശത്തേക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് ഒരുപാട് മണിക്കൂർ ആ പ്രദേശത്ത് കാത്തു നിന്ന് പക്ഷി ആരെയും കാണുന്നില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും വന്നില്ല അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതി അള്ളാഹു തന്റെ ദുൽദുലെന്ന കുതിരയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോരുകയാണ് അലി റതി അള്ളാഹുന്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അലിയനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഈ അലിയനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു ഉമ്മ പറ്റ പൊന്നു മക്കളും ഈ മദീനയുടെ മണ്ണിലില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടാൻ ഒരാളുമില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഹൈബറിന്റെ കോട്ട എഴുപത് ശത്രുക്കള് എഴുപത് തടിയന്മാര് എഴുപത് മല്ലന്മാര് ഒരുമിച്ച് പൊക്കാ ശ്രമിച്ച ഹൈബറിന്റെ കോട്ട ഒരു പുലിക്കുട്ടിയെ പോലെ എടുത്തത് അലിയാണ് മുറൈവിന്റെ തലവീതെടുത്തത് അലിയാണ് അതുകൊണ്ട് അലിയനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുള്ളവൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതി അള്ളാവനെ തിരിച്ചു 
ഓരോമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ സമയത്തതാ മരുഭൂമിയുടെ അകലിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് ശരവേഗത്തിൽ വരുകയാ ആരാണെന്നറിയൂല ആരാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്നറിയൂല അലി റതി അള്ളാവൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാ ആരാണ് റബ്ബേ ആരാണ് എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അല്ലാ മുത്തറസൂറുള്ള ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനെയാ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അല്ലാ ഈ അലിയിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാ ഈ അലിയിനോട് ഏറ്റുമുട്ട ധൈര്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതി അള്ളാവൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടുകാരൻ അലി റതി അള്ളാവന്റെ സമീപത്ത് വന്നു ഒരു കറുത്ത മുഖമൂടി ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വന്നത് ഒരു കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള കുതിര പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരു കറുത്ത മുഖമൂടി ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നത് അലി റതി അള്ളാവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാന് അള്ളാഹുവേ അലി റതി അള്ളാവൻ പറയുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ റെഡിയാണ് ആയിരം വട്ടം ഞാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ റെഡിയാണ് അലിയേ നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാ ഞാൻ റെഡിയാണ് അലിയേ അലി റതി അള്ളാവൻ പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആ മുഖമോടി ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയണം അള്ളാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ പറയുകയാണ് എന്റെ മുഖത്തുള്ള മുഖമോടി ഞാൻ മാറ്റിത്തരണമെങ്കില് അലിയേ നിങ്ങൾ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്റെ മുഖത്തുള്ള മുഖമോടി ഞാൻ മാറ്റിത്തരുകയുള്ളൂ അല്ലാ അല്ലാ യുദ്ധം തുടങ്ങുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ട് അലിയാൽ തങ്ങൾ യുദ്ധം തുടങ്ങുകയാണ് മദ്രത്തനികളുമായിട്ട് മരുഭൂമിയുടെ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മണൽ തരികളെ സാക്ഷിയാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാറിയാവല്ലോ തുൽദുലെന്ന കുതിര പുറത്ത് കയറിയിട്ട് അള്ളാന്റെ പ്രമാദകര മുത്തമുട്ട് കൊടുത്ത ദുൽഫുർഖാർ എന്ന വാളുണ്ടല്ലോ ആ വാളിൽ വലിയ വിശ്വാസമാണ് അറി തങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്താ ഇത് അള്ളാഹവിന്റെ പ്രമാദകർ മുത്തമിട്ട് സമ്മാനമായി തന്ന വാളാ ഈ ദുൽഫുർഖാർ എന്ന വാൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏതെല്ലാ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ ഞാൻ വിജയിച്ച ചരിത്രമാ അലി റതി അള്ളാവിനെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാ കാണാൻ ആരുമില്ല കാണാൻ ആരുമില്ല കാണാൻ ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അള്ളാഹുവേ എത്രയോ മണിക്കൂർ എങ്ങനെ യുദ്ധം എങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണ് ആരും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം രണ്ടുപേരും ശക്തരാണ് രണ്ടുപേരും മല്ലരാണ് അലി റതി അള്ളാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വല്ലാത്ത ശക്തനാണ് എത്രയോ മണിക്കൂർ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവസാനമതാ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അലിയാറ് തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ദുൽഫുർ കാറെന്ന വാള് മരുഭൂമിയിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ദുൽഫുർ കാർ എന്ന വാട് അലി തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നത് അലി റതി അള്ളാഹുൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു റബ്ബേ എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു റബ്ബേ എന്നോട് യുദ്ധത്തിന് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാരാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വാളെടുക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുകയാണ് അലി റതി അള്ളാവൻ വാളെടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും അതാ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം പറയുന്നത് കാണാ ഏഴ് പ്രാവശ്യമാണ് അലിയാറിന്റെ ആ കയ്യിൽ നിന്ന് ദുൽഫുർ കാറെ നിലത്ത് വീണത് അവസാനമതാ താൻ തന്റേതെന്ന് കരുതിയ ആ ദുൽദുലെന്ന കുതിരയുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും എന്നെ ചതിക്കാത്ത കുതിരയാ ഒരിക്കലും എന്നെ ചതിക്കാത്ത കുതിരയാ ആ ദുൽദുലെന്ന കുതിര അലിയാറ് ഹൃദയ മരുഭൂമി ിലേക്ക് മറിച്ചിടുകയാ മരുഭൂമിയിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് അലി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ദുൽദുലെന്ന കുതിര ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് ഓടി മറിയുകയാ അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അലി റതി അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇല്ല പരാജയപ്പെട്ട ചരിത്രമില്ല കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ദുൽഫുർ കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ അത് മദീരയുടെ രാജകുമാര സമ്മാനമായി കൊടുത്ത വാളാ ആ വാളിൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പരാജയം സംഭവിക്കുകയാ 
ചെറുപ്പക്കാരാ അഭിവന്ദരായ സയ്യിദ് അവർ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹുവേ സയ്യിദ് അവർക്ക് നീ ആഫ്യത്തുള്ള ദീർഘാസ് കൊടുക്കണയല്ലാ നീ ആഫ്യത്ത് കൊടുക്കണയല്ലാ നീ ആഫ്യത്ത് കൊടുക്കണയല്ലാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ മുഖമൂടി ഒന്ന് മാറ്റി തരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ പിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് അതും എന്റെ പ്രായക്കാരനായ ഒരാൾ എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷേ എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ നിങ്ങളുടെ ആ മുഖമോടി ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണം അള്ളാഹുനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വന്നപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കറുത്ത മുഖമോടി അങ്ങ് മാറ്റി ആ മുഖമോടി അങ്ങ് മാറ്റിയപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദനാലിയാര് തങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നതാരാഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസല്ലാ തങ്ങളാണ് അള്ളാൻ റസൂലാണ് അലിയാർ തങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നത് അലി റതി അള്ളാഹനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ തങ്ങളായിരുന്ന റസൂൽ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ നബിയെ തങ്ങളെ മുത്തമിട്ട് തന്നെ സമ്മാനമായി തന്ന ദുൽഫുർ കാറെന്ന വാള് ആ വാള് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ തങ്ങളെ കഴുത്തിന് നേരെ ഞാൻ നോങ്ങിയത് റസൂലെ തങ്ങളാണെന്നറിയാതെ ഞാൻ തങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തില്ല നബിയെ എന്തിനാണ് തങ്ങളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട അലീനോട് യുദ്ധത്തിൽ വന്നത് എന്തിനാ നബിയെ മറുപടി എന്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അലിയാർ അലി അള്ളാവന്റെ തല ഇങ്ങനെ തലോട് വിട്ട് പറയുകയാണ് അലിയേ ഞാൻ വേഷം മാറിയിട്ട് നിങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് വന്നത് എന്തിനാ ഹൈബർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് വന്നില്ലേ ഹൈബറിന്റെ കോട്ട ഭീതെടുത്തിട്ട് മുറൈഹിബിന്റെ തലയെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് വന്നില്ലേ അലിയേ ആ മദീനത്തേക്ക് വന്നപ്പ മദീനക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സ്വീകരണം തന്നു അള്ളാഹുവേ ആ വലിയ സ്വീകരണം തന്നപ്പോ 
നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന് ചിന്ത വന്നു പോയി ഞാൻ വലിയവനാണ് ഞാൻ മുറൈഹുവിന്റെ തലയെടുത്തവനാണ് ഞാൻ ഹൈബർ യുദ്ധത്തിന്റെ ജേതാവാണ് എന്ന ചിന്ത നിങ്ങളെ കൽപ്പിന്റെ അകത്ത് വന്നു പോയില്ലേ ആ ചിന്ത ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആഖിഫിന്റെ ഒരു അണുമണിത്തൂക്ക് നിങ്ങളെ കൽപ്പിന്റെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ലായത് ഹുലുൽ ജന്ന ലായത് ഹുലുൽ ജന്ന ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദിയിൽ വന്നവരെ ആരോടാണ് മുത്തറസൂള്ള പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അലിയേ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ എന്ന് പറഞ്ഞ സയ്യുദന അലിയാര് തങ്ങളോടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൽപ്പിന്റെ അകത്ത് ഒരു കിബിറിന്റെ ഒരു അണുമണി തൂക്കുന്ന പോലും നമ്മുടെ കൽപ്പിന്റെ അകത്ത് വരല്ലേ അള്ളാഹു പണം തരുമ്പോ അള്ളാഹു ഭവർ തരുമ്പോ അള്ളാഹു വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തരുമ്പോ നമ്മുടെ കൽപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു അണുമണി തൂക്ക വന്നു പോയാ നമ്മുടെ നമസ്കാരമല്ല കബറടക്കുന്നതാ നമ്മുടെ നോമ്പുകളിലല്ല കബറടക്കുന്നതാ എത്ര വലിയ വിഭാഗത്തെടുക്കുന്നവനാണെങ്കിലോ അള്ളാറ സ്വർഗത്തിലെത്താതെ തെന്നി വീഴുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാരാത്തിരക്ഷകുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ ഉറക്കാമെന്ന് പറയും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷകുമാറാവട്ടെ ഇനി ചിന്തിക്ക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹു ഈ സ്നേഹലോകം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദയിലും ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്ത ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം അള്ളാഹ് ഞാൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല ആ സ്വഭാവം എന്നിലോ നിങ്ങളിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം അത് മാറ്റി വെക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് വീടുകൾ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേ പ്രകാശിക്കുന്ന മൂന്ന് വീടുകളുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും കൂടി മുന്നിലേക്ക് ഇൻഷാല്ല ആയിരിക്കുന്ന ചെയർ എടുത്തിട്ട് ഇൻഷാല്ല മുന്നിലേക്ക് ഇരുന്നോളി ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ബദൽ നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തി ആ സദസ്സിന്റെ അൽ ബറക്കത്ത് ഫിൽ ഹലക്കാന്നല്ല ഒന്നുകൂടി അടുത്തേക്ക് ഇരിക്കും ഇൻഷാല്ല അതൂരയുള്ള കൂട്ടുകാർക്കൊന്നും അടുത്തേക്ക് വരും ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ആകാശ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാല് നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം അല്ലേ നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രകാശം ചെറിയുന്നതായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ കാണാം അത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ ദുന്യാവിന്റെ ഭൂമിയുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നക്ഷത്രം കാണുന്നത് പോലെ ആകാശത്തുള്ള ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ മൂന്ന് വീടുകൾ പ്രകാശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കാണുമെന്ന് മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ആ മൂന്ന് വീടുകളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ ഉറക്കാമയും പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം ദുവാക്കി ജാമ്പത്തുള്ള സദസ്സാണ് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സദസ്സിന് ഈ ദുവാക്കി ജാമ്പത്തുള്ള സദസ്സായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ല ഇൻഷാല്ല പറയാം ഏതാണ് ആ മൂന്ന് വീടുകൾ എല്ലാവരും മൂന്ന് ഒരു സ്വലാത്തല്ലി അസലാത്തോസലാമോ അസ്വാലാത്തോസലാമോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമല്ലോ ആ വിശാലമായ സ്വർഗത്തിന്റെ മനോഹരമായ നൂറ്റിരുപത് സ്വഫിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഫിലിരിക്കാൻ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മനോഹരമായ കണ്ണവത്തെ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദിയിൽ ഇരുന്നവർക്ക് നീ തോഫിക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് ആകാശത്തുള്ള 
ആകാശ ലോകത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പ്രകാശം ചെറിയുന്നത് പോലെ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെ വീടുകൾ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകൾ അവരാകാശ ലോകത്തേക്ക് പ്രകാശം ചെരിക്കുമേ അവരാകാശത്തേക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ പ്രഭ നൽകണമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ വീടേതെന്നറിയോ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ വീടേതാന്മാരുടെ വീടാണ് അത് ആലിമീങ്ങളുടെ വീടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മനോഹരമായ ദീന പഠിച്ച ആലിമീങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആലിമീങ്ങളുള്ള വീടുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് പ്രകാശം ചൊരിയുകയാ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമി ീങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകളുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പ്രഭ അതിന്റെ പ്രകാശം അതിന്റെ പ്രചലിക്കുന്ന പ്രകാശം അതിന്റെ എന്റെ എവിടെയാണെന്നറിയോ അത് ആകാശ ലോകത്താഹുവേങ്ങളും മുത്താലിമീങ്ങളും അവര് ജീവിക്കുന്ന വീടുകൾ ആ വീട്ടിലുള്ള പ്രകാശം ആകാശത്തെ മലക്കുൽ കാണുമെന്ന് മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമത്തെ വീടേതാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് പ്രകാശിക്കുന്ന പ്രഭയുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീടേതാഹുവിന്റെ വിശാലമായ അള്ളാഹുവിന്റെ മനോഹരമായ കുറുകാന ശരീഫ് മനപ്പാടമാക്കിയ ഹാഫുദീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹാഫുദീങ്ങളുടെ വീടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നതെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മക്കളെ ആലിമീങ്ങളാവട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ മുതാലിമീങ്ങളാവട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ കുറുകാ മനപ്പാടമാക്കുന്ന ഹഫുദീങ്ങളാവട്ടെ നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ മുതാലിമീങ്ങളാക്കിക്കോ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ അഭിമാനമായ ഈ കണ്ണവ വന്ന പ്രദേശത്ത് അഭിമാനമായ മർക്ക് സുൽഹിതായ അവിടെ പഠിക്കുന്ന മുതാലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുര മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുത്ത ഭാഗ്യമത്രയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അത് നിങ്ങളെ നാടിലെ കാവല ആ സ്ഥാപനം നിങ്ങളെ നാടിലെ കാവല നിങ്ങളെ മക്കളെ പറഞ്ഞു വിടുക അള്ളാഹ ദീന് പഠിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ കീഴ്മ പഠിക്ക എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മുതാലിമിങ്ങലും വളരട്ടെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹാഫിതങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ ആലിമീങ്ങളാക്കണമല്ലോ മൂന്നാമതൊരു വീടുണ്ട് ചില ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വീട് അവരാകാശ ലോകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുമെന്ന് മുച്ചനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാഹുലൈവസല്ലമാ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആ മൂന്നാമത്തെ വീടേതെന്നറിയോ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവന്റെ വീടാ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നവന്റെ വീടാ ഭക്ഷണമില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരെ വെള്ളമില്ലാത്തവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നവരെ പാർപ്പിടമില്ലാത്തവർക്ക് കൂര ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നവരെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവന്റെ വീട് അവന്റെ വീടതാ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് പ്രകാശിക്കും സഹാപ പറഞ്ഞതാരാണ് വിശാലത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിലാ നമ്മൾ പെടുന്നത് ആലിമീങ്ങളാവുക ആലിമീങ്ങളാവാ നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ധാന കുറുകാന മനപ്പാടമാക്കുന്ന ഹാഫുദീങ്ങളാവണ്ടേ അതിനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ഈ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്നവരുടെ വീട് അവരുടെ വീടുകൾ തുതീഹുലി അഹിലിസമായി ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രകാശകമെന്ന് മുച്ചനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടിനെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല അവസാനിപ്പിക്കാണ് സയ്യിദ് വരകൾ വന്നു അവിടുത്തെ ആത്മീയ സദസ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ മനോഹരമായ ഈ സ്നേഹലോകം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെയും മർക്കസുൽ ഹിതായയുടെയും കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന മനോഹരമായ സദസ്സ് ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ 
മുഅല്ലിമിങ്ങൾക്ക് സഹായ ധനശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചത് അലഹമില്ല ഇന്നലെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നല്ല സംഭാവന കൊടുത്തു അള്ളാഹു വർക്കോ കർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കോ കർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ മുത്തിനബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ സിറാത്ത് പാലം പതിനൈ പതിനയ്യായിരം വർഷമാണ് സിറാത്ത് പാലം വിട്ട് കിടക്കാൻ പതിനയ്യായിരം വർഷം അതിൽ നിന്ന് അഞ്ചു വർഷം സിറാത്ത് പാലം കയറ്റമായിരിക്കും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അഞ്ചു വർഷം രണ്ടാമത്തെ അഞ്ചു വർഷം സിറാത്ത് പാലം താഴ്ഭാഗത്തേക്കാണ് നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ആ പാലമുള്ളത് അഞ്ചു വർഷം മുകൾ ഭാഗത്തേക്കും അഞ്ചു വർഷം താഴ്ഭാഗത്തേക്കും പിന്നെയുള്ള അഞ്ചു വർഷം സ്ട്രൈറ്റ് നേരെയാണ് ആ പാലം കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ ആ പാലം മിന്നൽ വേഗത്തിൽ വെട്ടുകിടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ ഉറക്കാമേ പറയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആ പാലം വിട്ടുകടന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ സമീപത്തെത്തുമ്പോ ചില ആളുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കും മുത്തനബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ ചോദിക്കും ആരാണ് ആ ബഹളം വെക്കുന്നത് ആരാണ് അവിടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലക്കുൽ പറയും നബിയേ അത് പണ്ഡിതന്മാരും സാധാരണക്കാരുമാണ് പണ്ഡിതന്മാരും സാധാരണക്കാരുമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ സമീപത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് അള്ളാൻ റസൂല് ചോദിക്കും എന്തിനാണ് അവർ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാര് പറയും ഞങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കിടക്കേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കിതാബ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളി ദർശിൽ പോയ വരാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പണമുണ്ടാക്കാന് എത്രയോ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദേശത്ത് എന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയോ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എന്റെ ആയുസ് നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അലിമായത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതെന്ന് അലിമി നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ അപ്പുറത്ത് തർക്കം കൂടുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് ചില ഉമ്മമാരെ മുന്നോട്ട് വരികയാ ചില ഉപ്പമാരെ മുന്നോട്ട് വരികയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിട്ടവരെ പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അലിമായിതങ്ങനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഉസ്താദായിതങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ദർസിൽ പഠിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നത് ഞങ്ങളാ നിങ്ങൾക്ക് കിതാബ് വാങ്ങാനുള്ള കാശ് തന്നത് ഞങ്ങളാ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തന്നത് ഒരു പൊന്നു മകനെ പോലെ നോക്കി വളർത്തിയത് ഞങ്ങളാ ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരെ പറയുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടണ്ടേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊന്നു മക്കളെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയവർ ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രതിഫലം ഞങ്ങളെ ചെലവ് വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ ആ ഭാഗ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഈ മനോഹരമായ സ്നേഹലോകം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ അവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കാൻ അവരുടെ മക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ സഹായ പണ്ടിലേക്ക് റബേ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം അതിലേക്ക് സഹായം നൽകുന്നു അവരെയെല്ലാം നീ സഹായിക്കണമല്ലോ ഈ സദസ്സിൽ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരക്കിടാവുള്ള സദസ്സാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മൂന്നാമത് കടന്നു പോകുന്ന തങ്ങന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ആ തങ്ങന്മാരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബേ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്ന മുഴുവനാളുകൾക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണമല്ലോ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് നാളെ സിറാത്ത് മാലം വിട്ടുകിടന്നാൽ എനിക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ ഉസ്താദന്മാരുടെ കൈ പിടിച്ച് പോവണം എന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹ്മാനോഹി ആരാ ഫസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് പറയാം ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ആരാണ് ആ ബാഗിൽ ലഭിച്ച ആള് ഇൻഷാ ആരൊരാള് തുടങ്ങിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കോളും ബിസ്മില്ലാഹ്മാനോഹി ഹാജിക്കാ ഇതായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ അള്ളാഹു 
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമല്ലോ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സംഭാവനയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജി ആര് ഈ നാട്ടിലെ അഭിമാനമായ മർക്കസു ഹാദിയുടെ മർക്കസു ഗിതായിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണമല്ലോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്കിനെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നിങ്ങൾ ആ മീൻ പറയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആഫ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ബാബു സ്വതക്ക എന്ന പേരുള്ള നാലാമത്തൊരു കവാടം കാണാമെന്ന് മുത്തറസൂടുള്ള ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് സ്വതക്ക കൊടുത്തവർക്കാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആ കവാടത്തിലൂടെ കടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ അള്ളാഹുവെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായ മരണപ്പെട്ട മഷൂദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹു കബറ് സ്വർഗമാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആ മീൻ പറയുന്നാഹുവെ കബറ് സ്വർഗമാക്കണമല്ലോ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ ഉപ്പ ഈ സദസ്സിലേക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണമല്ലോ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ കബറി നീ സ്വർഗമാക്കണമല്ലോ നീ വിശാലമാക്കണമല്ലോ എന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഇങ്ങനെയുള്ള ദീനിയായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ഊർജം ചെലവഴിച്ചോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യൂലേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യൂലേ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിയാവോന്ന കൂട്ടുകാർ നമുക്കുണ്ടാവണം നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ നാലഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എന്റെ ജില്ലയായ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട തച്ചെണ്ണയിലെ പ്രവർത്തകനായ ജലീൽ എന്ന കൂട്ടുകാരൻ അള്ളാഹു കബറ സ്വർഗമാക്കട്ടെ വിദേശത്തിനെന്ന് ലീവിന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ വന്നതായിരുന്നു സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് അലിമീങ്ങളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇന്ന് ആരടി മണ്ണിലാണ് അള്ളാഹു കബറ സ്വർഗമാകട്ടെ എന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരെ തച്ചെണ്ണയിലെ ജലീലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സഫ്വാൻ സഖാഫി മിന്നവരെ ജലീലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ദുവാ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൽമിന്റെ അത് ദീനീയായ കാര്യത്തിന്റെ മേലുള്ള സ്നേഹബന്ധമാണ് അള്ളാന്റെ ദീനിനെ സഹായിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടായ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കും ദുവായ ലഭിക്കൂലേ അള്ളാഹ് വേദങ്ങളെ വാരി സഖാഫിസ്താദെ കബറിലാണ് അവിടുത്തെ ദർജനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമല്ലോ ഇനി ആരാ മൂന്നാമത് ഒരാൾ ആരാൻഷാല നമ്മുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇന്നലെയൊക്കെ നല്ല സംഭാവന നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയല്ലേ ആ പറയും മൂന്നാമത് ഒരാൾ പറയും നമ്മുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ആരാ ആ സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഉമ്മമാർ വാത്ത് നോക്കെ ആരുണ്ടെ പറയും ആളുകളില്ലേ ഉമ്മമാർ വാത്ത് അള്ളാഹുവരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ രണ്ടായിരം രൂപ നീ കബൂലാക്കണമല്ല നീ കബൂലാക്കണമല്ല നീ സ്വീകരിക്കണമല്ല നീ സ്വീകരിക്കണമല്ല ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭർത്താവിന്റെയും മക്കളുടെയും സഹോദരന്മാരുടെയും കടങ്ങൾ വീടാൻ അള്ളാഹുവേനി ആ കടം വീട്ടി കൊടുക്കണമല്ല ആ കടം നീ വീട്ടി കൊടുക്കണമല്ല ഈ സദസ്സിലേക്ക് രണ്ടാ രൂപ സംഭാവന ചെയ്താ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാരെ കുടുംബത്തിന് നീ പറക്കത്ത് ശരിയണമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ പരലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഏഴ് മഹാന്മാര് ഏഴ് പതാകയുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം കടന്നു വരുന്ന സ്വാഭി ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാവിനാണ് സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാവിന് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള പതാകയുമായിട്ട് നാളെ പരലോകത്തിൽ കടന്നു വരും ആ പതാകയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നവരാരാണ് ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് സത്യം പറഞ്ഞവരാ അള്ളാഹു തന്ന നാവ് കൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞവരാണ് നാളെ പരലോകത്ത് സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാവിന്റെ പതാകയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതെന്ന് മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
രണ്ടാമതൊരു സ്വാമി വരുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ റതിയാവുന്നു ബിലാൽ റതിയാവുന്ന കൊണ്ടുവരുന്ന പതാകയുടെ ചുവട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചു കൂടുന്നവരാരാണ് ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് പാങ്ക് വിളിക്കാൻ പാങ്ക് ലഭിച്ചവരാ മുത്തറസൂറുള്ള കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വാഭിയാണ് ബിലാൽ റതിയാവുന്നു ആ ബിലാൽ തങ്ങളെ പതാകയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നവരാരാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് പല്ലാകുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് പാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പാങ്ക് ലഭിച്ച ഉസ്താദ്മാരാണ് മൂന്നാമതൊരു സ്വാമി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന ഉസ്മാനബിന് അഫാൽ ഉസ്മാനബിന് അഫാൻ അതി അള്ളാവിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പതാകയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനെ പടച്ചു നമ്പുരാനെ ഭാഗ്യം കൊടുത്തതാരാ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് പരസ്പരം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സഹായിച്ചവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മദ്രസക്ക് വേണ്ടി തിനിയായ കാലത്തിന് വേണ്ടി കാശ് കൊടുത്ത ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരാണ് നാളെ പരലോകത്തെ കടന്നു വരുമ്പോ അവരെ കരങ്ങൾ പിടിക്കാൻ കടന്നു വരുന്നത് ആരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാന ബിനഫാന തങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പള്ളി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ ആരാ കാശ് തരുന്നത് സാബാ ഞാനുണ്ട് നബിയെ ഈ ഉസ്മാന് കാശ് തരാ നബിയെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചോദിക്കുമ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും അല റെഡിയാ റസൂൽ അള്ളാ ഞാൻ റെഡിയാണ് നബിയെ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്രസൂറുള്ളാന പര പല സഹായിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാറതി അള്ളാവിന്റെ പതാക ഇടച്ചു പട്ടിൽ ഒരുമിച്ചൂടണ്ടേ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തവർക്ക് നീ ആ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണം അള്ളാ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ ഏതാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് അള്ളാഹുവെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹാഫിൽ ഉണ്ടാവാനോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ അനുജൻ ഹാഫിൽ ആവാനോ വീടിന്റെ പണി പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാവാനോ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ഈ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംഭാവന തുറപ്പേ ബാഹുവനെ കബൂലാക്കണമല്ലോ മഞ്ഞുതുള്ളികളെ പോലെ പടച്ചു തമ്പുരാര മരക്കുൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന സദസാണ് അഭിയൊന്നരായ മുത്ത് പ്രവാചകന്റെ പേര് കിടാവനെ മുന്നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് തഹജ് നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹു അവർ ആമീനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ ആ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിര സംഭാവന കൊടുത്തത് നീ കബൂലാക്കണമല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ ആ പൊന്നമോനെ ഹാഫിലാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ ആ ഉമ്മാക്ക് സ്വർണത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്ക സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കണമല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഭവനം കൊടുക്കണമല്ലോ ആ ഉമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ നല്ലവണ്ണം പറക്കത്ത് ചൊരിയണമല്ലോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്നലെയും ഒരുപാട് ഉമ്മമാരെ സദസ്സിലേക്ക് സ്വർണം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അതിന് പകരം നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കണമല്ലോ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ടായിരം രൂപ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ചെയ്താൻ പറ്റിയ ആളുകൾ ഇനി ഒരു ആയിരം രൂപ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് ചെയ്താൻ പറ്റിയ ആളാണ് ഒരു ആയിരം രൂപ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഷാല്ലാ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേം പറയും ഒരു ആയിരം രൂപ ഞാൻ അള്ളാഹുവേ ആയിരം രൂപ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സംഭാവന ഇതിനെ കബൂലാക്കണമല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ പൊന്നുമോന്റെ അസുഖം നീ ശിവയാക്കണമല്ലോ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ സദസ്സിലുള്ള രോഗികൾക്ക് നീ ശിവ കൊടുക്കണമല്ലോ അഭിയുന്നരായ സൈദവറുകൾ നമുക്ക് ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകും ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു ആയിരം രൂപ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹുവേനെ കബൂലാക്കണമല്ലോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയനെ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ ആ ഉപ്പയുടെ സംഭാവനനെ കബൂലാക്കണമല്ലോ ആഫ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമല്ലോ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ ഇൻഷാല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മനോഹരമായ സദസ്സിലേക്ക് ആയിരം രൂപ സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ സെയ്തവർ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം
അവർ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ ആരാ ഒരാൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇൻഷാ ആരാ തുടങ്ങാ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എഴുതാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ ഉള്ള സമയത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് എന്നാലും ഇന്നത്തെ സദസ്സ് അഭിവന്നരായ സയ്യദ് അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുവാ നടക്കുന്ന സദസ്സാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ അള്ളാഹു ബർക്കത് പെരുമാറാവട്ടെ മുജീബ് എന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേനെ ബറക്കത് കൊടുക്കണമല്ലാ നല്ല സെറ്റ് അള്ളാഹു ബറക്കത് ശരിമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ ആ മുജീബ് എന്ന സഹോദരന്റെ ആ കച്ചവടത്തിൽ നല്ല ബറക്കത് കൊടുക്കണമല്ലാ ഈ സംരംഭണി ഉയർത്തണമല്ലാ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രഭാഷണ സദസ്സുകൾക്ക് ഇൽമിന്റെ സദസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും ഈ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദി മനോഹരമാക്കാനും ആ കൂട്ടുകാരന് നീ തോഫി കൊടുക്കണമല്ലാ അള്ളാഹുര് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ആര് രൂപം നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് സംഭാവനയിതാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണമല്ലാ ആ സഹോദരന്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ വല്ലാതെ കളവ് നടക്കുന്നു ആ കളവ് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ കാവല് കൊടുക്കണമല്ലാ നിന്റെ കാവല് കൊടുക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ പതിരീങ്ങളെ കാവല് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ കൃഷിയിൽ നല്ല പറക്കത് കൊടുക്കണമല്ലാ നീ നല്ല പറക്കത് കൊടുക്കണമല്ലാ എത്രയോ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും എഴുതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാം രൂപയും ആര് രൂപയും ആയിട്ടും അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിട്ടും അള്ളാഹുവേ സദസ്സിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നല്ല പറക്കത് കൊടുക്കണമല്ലാ അഭിവന്ദനായ സയ്യിദ് വർഗൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നതാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സദസ്സിനെ ദുവാക്ക് ജാപത്തുള്ള സദസ്സായിട്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്നെ സ്വീകരിക്കണമല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മനോഹരമായ സ്നേഹക്കൂട്ടം സ്നേഹലോകം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഈ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദിയുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടും സ്വാഗതർഹമായ വേദിയാ അള്ളാഹുവേ എത്രയോ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ദിക്കറുകൾ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് മാന്മാരായ സാവൽ ഭദ്രീങ്ങൾ നാമം ചൊല്ലിയ സദസ്സാണ് അള്ളാ അവിടത്തെ എല്ലാ ഭരകത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലാ അള്ളാഹുവേ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ മറന്നുകണ് നമ്മളെ കബീർക്കല്ലേ പേര് അല്ലേ ആ നിങ്ങൾ പല സദസ്സും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർ ആദ്യം തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഒരുപാട് പ്രവർത്തകന്മാര് ഓൺലൈൻ വഴി രണ്ടായിരമായിട്ടും ആയിരമായിട്ടും അഞ്ഞൂറ് രൂപയുമായിട്ടും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നല്ല പറക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നല്ല പറക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ കബൂലാക്കണമല്ലാ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ സ്വർണത്തിന്റെ കാതിൽ കുത്തുന്ന ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ അള്ളാഹുവേ വലിയ ഒരു സംഭാവന സദസ്സിലേക്ക് നൽകി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നിങ്ങൾ ആ മീൻ പറയറബേ ആ ഉമ്മാക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണമല്ലാ 
ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഈ സ്പോട്ടിൽ ഊരി തന്നതാണ് അള്ളാഹുവേ ശരീരത്തിൽ ധരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ആഭരണത്തിന് പകരം നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരമാകുമാക്ക് നൽകണേ അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാ നൽകണമല്ല ഈ മാ നൽകണമല്ല ഈ മാ നൽകണമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവേ സി കെ റഫി റഫി കാജിയുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മരിച്ചു അവരുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് റബ്ബേ അവരെ കബറിനി സ്വർഗമാക്കണമല്ല മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ മറ്റു രണ്ട് സഹോദരിമാർ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന ഇതു നീ കബൂലാക്കണമല്ല നീ സ്വീകരിക്കണമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എത്രയോ പ്രവർത്തകന്മാർ ഓൺലൈൻ വഴിയായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാ സമയങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനോഹരമായ സദസ്സിനെ കാണുന്നു അവര് അവർ കറകമായ പതിഫലം കൊടുക്കണമല്ല ആരെല്ലാം ഓൺലൈൻ വഴിയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് സംഭാവന ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നല്ല പറക്കത്ത് കൊടുക്കണമല്ല നല്ല പറക്കത്ത് കൊടുക്കണമല്ല അവസാനിപ്പിക്കാൻ മദീന നമുക്കൊക്കെ കാണണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമി ഞാൻ എന്നെ പറയണോ ഞങ്ങൾ ഉറക്കം അമ്മീൻ പറയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മദീനത്ത് പോയവരാരൊക്കെ മദീന കണ്ടവരൊന്ന് കൈവർത്തി കാണും മദീനത്ത് പോയവർ ആ മദീനത്ത് പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ മദീനത്ത് പോവാത്തത് ഉയർത്തി കാണുക ഞാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി മദീന കാണാത്ത ഒരു അള്ളാഹു നല്ല സദസ്സാണ് സയ്യിദ് അവരുകളുള്ള നല്ല മനോഹരമായ സദസ് ഇൻഷാല സദസ്സിൽ ആളുകൾ നീന്നിട്ട് നിന്ന് മൂന്ന് സ്വലാത്തിൽ ആ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മദീനത്ത് പോകണം എല്ലാവരും നല്ല ആവേശത്തിൽ പുണ്യമദീന കാണാൻ വെമ്പല തൂഫി കണറബറീമെ അടിയാരന്നിലേ വിധി നൽകണേ തുണ നൽകണേ കൈക്കൊമ്പിൽ നീട്ടി സവിത ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തറ സൂറ മദീന കാണാ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല മദീനത്ത് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണമല്ല മദീന കണ്ടവരുടെ പരക്കത്ത് കൊണ്ട് അഭിവന്ദരായ ണ്ട് മദീന കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല എന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ വലിയ പണക്കാര് രണ്ടും മൂന്ന് തവണ മദീനത്ത് പോകുമ്പോ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അവര് പണമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മദീനത്ത് പോകുന്നത് അവര് സമ്പത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മദീനത്ത് പോകുന്നത് അല്ല അല്ല എത്ര കണ്ടാലും എത്ര കണ്ടാലും കൊതിരാത്ത നാട് അത് പരിശുദ്ധമാര മദീന അത് മുത്തുറങ്ങുന്ന മദീന ആ മദീനത്തൊന്ന് പോവണ്ടേ ബാഹുവേ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ മകളുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി മറ്റാളെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണമല്ല സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണമല്ല നീ കബൂലാക്കണമല്ല നീ കബൂലാക്കണമല്ല മറ്റൊരു സ്ത്രീ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ല അഭിവന്ദനായ സയ്യിദ് അവരകൾ അള്ളാഹുവേ ആഫ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമല്ല ആഫ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമല്ല ആ സയ്യിദന്മാരാണ് നാളെ പടച്ചു തമ്പുരാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് 
പതിനാലാ രാവിലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ പ്രഭയുള്ള മുഖത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് മുത്ത് പ്രവാചകൾ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരെ എത്ര നമസ്കരിച്ചാലും സൈദാവാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല നിങ്ങൾ എത്ര തവണ കുറുകാന ഖത്തമ് തീർത്താലും നിങ്ങൾ എത്ര സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാലും തങ്ങളാവാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല സുഫാൻ സഖാഫി എത്ര പ്രഭാഷണം നടത്തിയാലും തങ്ങളാവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല അതല്ലാകു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാ തങ്ങളാവുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാ സയ്യിദന്മാരെ തങ്ങന്മാരെ പടച്ചു തമ്പുരാനകി ദുന്യാവിന്റെ പുന്നാപുറത്തേക്ക് തന്ന സയ്യിദന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരീ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പാ അവരീ ലോകത്തിന് കാവലാ ഒരു സയ്യിദിനെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറയരുത് ഒരു ആലിമിനെയും നമ്മൾ പരിഹസിക്കരുത് ഒരു തങ്ങളെയും നമ്മൾ നിസാരമാക്കരുത് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചു കൊണ്ടൊരു സയ്യിദിനെയും നമ്മൾ പരിഹസിക്കണ്ട കാരണം എന്താ സയ്യദന്മാരുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഓടുന്നത് മധീനയുടെ രാജകുമാരന്റെ ഗന്ധമുള്ള ആ മനോഹരമായ ചോരയാണ് ആ മനോഹരമായ രക്തമാണ് അത് എത്ര തപസ്സിരുന്നാലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകാത്ത ഭാഗ്യമാണ് റബേ ഞങ്ങൾ സയ്യിദ പേർകളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണമല്ല മരിച്ചുപോയ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി തുക ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാട്ടെ ഉമ്മയുടെ ഖബറ് സ്വർഗമാകട്ടെ ടി പി അഷറഫ് കിഴിവാക്കിന്റെ ഉമ്മ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അള്ളാഹുവിന് ഈ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹിനെ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് താറുൽ ഹൈർ സംഭാവന നൽകിയ പോക്കർക്ക എറണാകുളം ഹോസ്പിറ്റൽ ദുവാ ചെയ്യ അള്ളാഹുവെ 